الحمد للہ نحمد و نستعین و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعلم دين شرع وجعلنا بهذا الدين خير أمة أخرجة للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ألا إن التقوى أولى ما أمر به الله المؤمنين قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستلعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين صدق الله العلي اللذي بهما نرايا ستة وشاسي غلي ستة وشاسي نغلي جيبي دت تند إلا ميخل غلي لهم படச்சதம்புரான்ட விதிவிலக்குகள் பரிகணிக்குகையும் பாலிக்குகையும் செய்யணம் என்ன என்னோடன்ன போலே நீங்களோடும் ஒன்னாமதாயி ஒசியத்து செய்யிகையானும் ALLAHU SUBHANAHU VA TA'ALA நம்மே எல்லா விரையும் அவன்ட நல்ல வராய முத்தக்கிகளாய அடியாருகளட கூட்டத்தில் உள்ப்படுத்தி எனக்கிரிக்குமாராகட்டே சரித்திரத்தில் உருபாடு திக்காரிகள் கழிந்து போயிட்டுண்டு தங்களுட ஜனங்களே விரப்பிக்குகையும் பேடிப்பிக்குகையும் செய்து அதிகாரம் நலனர்த்தீருன்ன உருபாடு திக்காரிகளும் ஏகாதிபதிகளும் சரித்திரத்தில் உண்டாயிட்டுண்டு அவர்க்கொக்கே Healthy நீ கண்டில்லே அங்கனே ஜனததிகளுட செரித்ரம் இரமதாத்தில் இமாத் இரம் சமுகத்த குருச்சு அல்லத்திலம் யுகலக்கு மிதுலுகா பில் பிலாத் அவர் அத்திரையும் சக்தராயிருந்து அதுபோலே ஒரு கூட்டரே 
വേറെ പടച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം വസമൂദല്ലദീന ജാബു സഹറബിൽ വാദ് മല തുറന്ന് വീടുണ്ടാക്കി അഹങ്കരിച്ച സമൂദ് ഗോത്രത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആണിയുടെ ഉടമയായ അഹങ്കാരത്തിന്റെയും മർദ്ദനത്തിന്റെയും പീഡനത്തിന്റെയും മകുടോദാഹരണമായ ഫിറവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലദീന തകൗഫിൽ ബിലാദ് അവർ ഭൂമിയിൽ അതിക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു അഴിഞ്ഞാടി ഭൂമിയിൽ നാശം അധികരിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നിന്റെ നാഥൻ ശിക്ഷയുടെ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് ഒന്ന് വീശി ഇന്ന റബ്ബക്ക ലബിൽ മിർസാദ് തീർച്ചയായും നിന്റെ നാഥൻ പതിസ്ഥലത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് വരും ഒരിക്കൽ ശിക്ഷയുമായി നിന്റെ തമ്പുരാൻ വരും പക്ഷെ അത് ഇവർ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ പല സമൂഹങ്ങൾ പല ഏകാധിപതികൾ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഫിറൌൻ കാറൂൻ ആദ് സമുദായം സമൂദ് സമുദായം പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ കാലത്ത് കുറേശികളുടെ നേതാവായിരുന്ന അബൂജഹൽ അബൂലഹബ് ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ് പറ്റിയത് പിന്നീട് ഏകാധിപതികളായി വാണ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെയും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെയും ഒക്കെ ഏകാധിപതികൾക്കും ധിക്കാരികൾക്കും എന്താണ് പറ്റിയത് ഇസ്രയേലിലെ ഏരിയൽ ഷാരോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം ആ അവസാനം എങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലർ മുസോളിനി ചെഷസ്ക്യു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഏകാധിപതികളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ അന്ത്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണപാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫാഷിസത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫാഷിസം ഒരർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇറ്റലിയിലെ ഏകാധിപതിയായിരുന്ന മുസോളിനിയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് നാം സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയുമാണ് പക്ഷേ ഫാഷിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുസോണി മുസോളിനിയിൽ തുടങ്ങിയതല്ല അത് ഹിറ്റ്ലറിൽ തുടങ്ങിയതല്ല അതിനു മുമ്പേ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരുപാടൊരുപാട് ഭരണാധികാരികൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏകാധിപതികളായിരുന്നു ഫാഷിസ്റ്റ് മുസോളിനിയും നാസിസ്റ്റ് ഹിറ്റ്ലറും തീർച്ചയായും അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലക്ഷണമൊത്ത രണ്ട് ഏകാധിപതികൾ അവരുടെ അന്ത്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക മുസോളിനി വലിയ ധീരതയുടെ പ്രതീകമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ട മുസോളിനി ഭീരുവിനെ പോലെ ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടു വധശിക്ഷക്ക് വിധേയമാക്കി എന്നിട്ട് ആടിനെയും പോത്തിനെയും ഒക്കെ അറുത്തിട്ട് അവരുടെ മാംസം ഇങ്ങനെ ഇറച്ചിക്കടയിൽ തൂക്കിയിടുന്നത് പോലെ മുസോലിനിയെ വധശിക്ഷക്ക് വിധേയമാക്കി തലകീഴാക്കി തൂക്കിയിടുകയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണത്രേ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന വർഷം അങ്ങനെ എണ്ണപ്പെടുന്നതാണ് മുസോളിനിയുടെയും 
ഹിറ്റ്ലറുടെയും ദാരുണമായ അന്ത്യം തീർച്ചയായും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഏകാധിപതികളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവരുടെയൊക്കെ പൊതുവായ ചില സമാനമായ ചില സ്വഭാവങ്ങളെയും നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഹിറ്റ്ലറുടെയും മുസോളിനിയുടെയും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയുധം ദേശീയതയായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ ദേശം നമ്മുടെ വംശം നമ്മുടെ വർഗം ഇതായിരുന്നു അവരെടുത്തുപയോഗിച്ചിരുന്ന അത്യധികം അപകടകരമായ കാടുകൾ ദേശത്തെക്കുറിച്ചും ദേശവാസികളെക്കുറിച്ചും അവർ വാതോരാതെ സംസാരിച്ചിരുന്നു നാടിനെക്കുറിച്ചും നാടിൻ്റെ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉന്മത്തരാക്കിയിരുന്നു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സവിശേഷതകൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഏകാധിപതികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഖുർആൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഏകാധിപതിയെക്കുറിച്ച് ചെറുതായൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഫിർ എന്നാണ് ആ ഏകാധിപതിയുടെ പേര് ധിക്കാരികളുടെ നേതാവ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാമ്യതകൾ പൊരുത്തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണും അങ്ങനെ പൊരുത്തങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് കേവലം യാദൃശ്ചികതയല്ല സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഫിർ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരം കുറ്റങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒന്നാമത് ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെതിരെയുള്ള കുറ്റം പടച്ച തമ്പുരാനോടുള്ള കുറ്റം മറ്റൊന്ന് ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി മാനവരാശിയോടുള്ള അക്രമം കുറ്റം ഈ രണ്ട് തരത്തിലും ഫിർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഖുർആൻ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും അധികം പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മൂസാനബി അലൈഹിസ്സലാമാണ് മൂസാനബിയും ഫിർ ഔനും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രം ഖുർആൻ പല സൂറകളിലായി അനവധി സൂറകളിലായി നമുക്ക് വരച്ചു കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഫിർ ഔൻ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആളായിരുന്നു സൂറത്തുൽ കസസ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഫിർ ഔൻ ഫിർ ഔൺ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരിയായി മാറി തന്റെ ജനതയെ ചിന്നഭിന്നമാക്കി ജാതികളാക്കി വർഗങ്ങളാക്കി പല വിഭാഗങ്ങളാക്കി അവരിൽ ഒരു കൂട്ടരെ അങ്ങേയറ്റം ദുർബലരാക്കി അവരിലെ ആണുങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളെ അപമാനിതരാക്കി ഇങ്ങനെ ആൺകുട്ടികളെ ഗളച്ഛേദം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഫിർ ഔൻ ശ്രമിച്ചത് ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നവരാരൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല പേടിയായിരുന്നു ഫിർ ഔന് തന്റെ കസേര നശിപ്പിക്കാൻ ബനു ഇസ്രായേലിൽ ആരോ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം കണ്ട ഒരു പരിഹാരമാണ് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം കൊന്നുകളയുക ഇല്ലാതാക്കി കളയുക ബനു ഇസ്രായേലിൽ പിറക്കുന്ന ഓരോ ആൺകുട്ടിയും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം മൂസാനബിയെ ഫിർ ഔനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിർ ഔൻ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആളായിരുന്നു തനിക്ക് ഭീഷണി എന്ന് തോന്നുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഫിർ ഔനിന്റെ നയം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിർ ഔൻ കളിച്ച മറ്റൊരു കളി ആ കളിയുടെ പേര് ദൈവം കളി എന്നാണ് ഫിർ ഔൻ ദൈവം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് വീമ്പിളക്കിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഫിർ അവനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ കൺകണ്ട ദൈവം എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഏകാധിപതി വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴും നിഷേധിച്ചു ധിക്കാരിയായി പിന്നെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി തിരിഞ്ഞു നടന്നു എന്നിട്ട് ജനങ്ങളെല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈജിപ്തിലെ തന്റെ പ്രജകളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് ഫിർഔൻ ചോദിച്ചു ഫാല അനറബുഖുമുല്ല ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബ് ഞാനാണ് കേട്ടോ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആദ്യകാലക്കാർക്കും പിൽക്കാലക്കാർക്കും ഒരു പാഠമായി ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയായി തന്നെ ഫിറൌനെ അള്ളാഹു എടുത്തു ശിക്ഷിച്ചു പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്നവർക്ക് അതിലൊക്കെ പാഠങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രത്തെ വായിക്കേണ്ടത് അതിലെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് അബദ്ധങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് പക്ഷേ വിഡ്ഢികൾ ഏകാധിപതികൾ അതേ അബദ്ധങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ കസസ് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് ആയത്തുകളിൽ ഫിറൌനിന്റെ ഈ ധാർഷ്ട്യം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വക്കാല ഫിറൌനു യാ അയ്യുഹൽ മല ഫിറൌൻ തന്റെ ആളുകളെ വിളിച്ചു തന്റെ പ്രമാണിമാരെ വിളിച്ചു ഏകാധിപതികൾക്ക് എല്ലാവരെയും പേടിയാണ് ജനങ്ങളെ പേടിയാണ് തന്റെ ബന്ധുക്കളെ പേടിയാണ് തന്റെ ഒപ്പമുള്ള സഹമന്ത്രിമാർ പ്രമാണിമാർ അവരെയും പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടക്ക് അവരെ തന്റെ അധികാരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫിർ ഔൻ പറഞ്ഞു മാലിം തുലകും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈരി ഏ പ്രമാണിമാരെ ഏ പണക്കാരെ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള പ്രമാണിമാരും പണക്കാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഇലാഹില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഒരു തമ്പുരാനില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം മാലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈരി എന്നിട്ട് വലിയ വലിയ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആരാണിവൻ നമ്മളുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരാണിവൻ എന്നിട്ട് തന്റെ മന്ത്രിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹാമാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗോപുരമുണ്ടാക്ക് എന്നിട്ട് മൂസാനബിന്റെ ദൈവത്തെ ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് കാണട്ടെ മൂസാനബീന്റെ ദൈവത്തെ ഞാനൊന്ന് പോയി കണ്ടുവരാൻ നീ എനിക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു ഗോവണി ഒരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലാതെ ഫിറൌനും അവന്റെ സൈന്യവും ഭൂമിയിൽ അഹങ്കരിച്ചു നമ്മളിലേക്ക് അവർ മടക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നവർ ധരിച്ചു എന്നെന്നും ഇങ്ങനെ അധികാരത്തിന്റെ പുറത്ത് പണത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നവർ ധരിച്ചു ഫിറൌനെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും നാം ശിക്ഷിച്ചു അവനെ അവരെ നാം കടലിലെറിഞ്ഞു നോക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു അക്രമികളുടെ പരിണതി എന്ന് അവരുടെ അന്ത്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ഫിറൌൻ പയറ്റിയ മറ്റൊരു തന്ത്രമായിരുന്നു ഖുർആൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന തന്ത്രം ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ 
ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പയറ്റിയ പുതിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമൊന്നുമായിരുന്നില്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ സകലധികാരികളും സകല ഏകാധിപതികളും തങ്ങളുടെ കസേര നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പയറ്റിയ അതേ തന്ത്രം തന്നെയായിരുന്നു അത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അതാണിവിടെ വിശദീകരിച്ചത് ജനങ്ങളെ പല കക്ഷികളാക്കി ജാതിയുടെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വർഗത്തിന്റെ പേരിൽ വർണ്ണത്തിന്റെ പേരിൽ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി എന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ചോരയിൽ ഇങ്ങനെ ആ ചോര കുടിച്ച് തടിച്ച് വീർത്ത് ഭരണം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏകാധിപതികളുടെ ലക്ഷണം എന്ന് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആ നാട്ടുകാരെ കക്ഷികളാക്കി വിഭിന്ന ചേരികളിലാക്കി മാറ്റി വിഭിന്ന വിഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ചിലരെ വളരെ ദുർബലരാക്കി ഇതായിരുന്നു ഫിർ ഔൻ കളിച്ച അപകടകരമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ അധികാരം നിലനിർത്താൻ ജനങ്ങളെ കോപ്റ്റിക്കുകളാക്കി കൃപിത്തികളാക്കി ബനു ഇസ്രായേലിലാക്കി അവരെ ശത്രുക്കളാക്കി പല വിഭാഗങ്ങളാക്കി തമ്മിലടിപ്പിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിർ ഔൻ പയറ്റിയ മറ്റൊരു നമ്പർ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അധികാരവും എന്റെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണോ എന്നാൽ എന്നെ രാജാവായി അംഗീകരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണോ എന്നാൽ എന്നെ രാജാവായി അംഗീകരിക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ രാജാവായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പരമാധികാരിയായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെള്ളം ഞാൻ മുടക്കും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഞാൻ മുടക്കും നിങ്ങളുടെ ജോലി ഞാൻ മുടക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല ജോലിയില്ല ഇത് പുതിയ മുദ്രാവാക്യമൊന്നുമല്ല ഫിർ ഔൻ പയറ്റിയ അതേ മുദ്രാവാക്യം ഫിർ ഔൻ പറഞ്ഞതായി സൂറത്തു സുഹ്റുഫിൽ കാണാം വനാദാ ഫിർ ഔനു ഫീ കൗമി കാലയ കൗമി അലൈസലി മുൽക്കു മിസർ ഫിർ ഔൻ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ല ജനങ്ങളെ എന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ കാണുന്ന നദികൾ ഇത് എന്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്നറിയോ എന്റെ അധികാരത്തെ എങ്ങാനും നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല കാരണം ഈ നദികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നദികളൊക്കെ എന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അഫല തുബുസിറോൻ കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടോളി പേടിച്ചോളി ഇതാണ് ഫിറാവൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഫിറാവൻ ചോദിച്ചു ഞാനാണോ നല്ലത് മിൻഹാദല്ലതി ഈ വൃത്തികെട്ട ഈ നിന്ദനായ മൂസയാണോ അതല്ല ഞാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാ അധികാരികളും ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഫിർ ഔനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണാം ഫിർ ഫിർ ഔൻ തന്റെ അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയ മറ്റൊരു നമ്പർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളുമായി ഇതിൽ വല്ല സാദൃശ്യവും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യാദൃച്ഛികമല്ല അത് സ്വാഭാവികമാണ് ചരിത്രപരമാണ് ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഫിർ ഔൻ എടുത്തു വയറ്റിയ മറ്റൊരു നമ്പർ ദേശീയതയായിരുന്നു മതവും ദേശീയതയും കൂട്ടിക്കുഴച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ തന്റെ പക്ഷത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഫിർ ഔനും ഫിർ ഔന്റെ ആളുകളും പറഞ്ഞു പരത്തിയത് എന്താണെന്ന് ഖുർആൻ സൂറത്ത് താഹയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു കാലു ഇൻഹാദാനിലുഹരിജാക്കും 
Firaun beraniu, Firaun ni ahli gelar beraniu, jeneng gelar odi. Ia rende beri beri ini tu, tu ni engkau lekuk kerja di gatoh. Karena mawer itu prosenggat til, awer itu wakk gelar lekuk ni engkau lekuk uru bace agershan iya tu, tu ni ekam. Bunu bogeri de, petu bogeri de. Karena m, inna hada ni la sahirani, ia rende maya jalakar, yuridani ayu kerja kum min arlikum. Ninggalah ini naatil dengan porta kanan apa yang agri ikan ada, orang desi ada. Ninggalah ini naat illa ada kanan ini berita bani. Nampaknya naat itu dengan orangnya lalu, walaupun beli ya paham beri orang la naat le. Ini naatil dengan ninggalah porta kaga, ini dah ana Musa ibu dayum, Harun dayum, peribadi. Aduh, orang ni bisho si cipu agi rade. Pinne? Wajah habaabi tariqatikumul musla. Ninggalah de. Param beri, ninggal udah ajaran, ninggal udah madam. Ini kan asyik pikan ani beri bandar terlalu. Bintu goda kerde. Ninggal kum mahaniya maya uru param beri mille. Ninggal kum mahaniya maya uru madam mille. Ada kan asyik pikan ani beri bandar terlalu. Adu gundu fa ajmiru kaida kum. Summa itu sofa. Adu gundu ninggal ella ninggal udah. Tandar ngalum porat terdu tu kulo. Iwar kadirnya ani ngeraku. Iwar nasipika, namu kai gor kam. Ida ane firau le alegal. Egypt le jeneng ngalu udah beranjat. Wakad aflah hal yoma manista ala. Idrya ali ayran tuol pikan tu awan ane jeikya. Ida irno awerida mandram. Awer iba ektiya walar prathana pata uru tan uru uru uru. Orang nombor gudi unduh, adu gudi ini sangat betul, nama kita manusia kel ini beri emano. Enak tu dene inat tu nama kita samaga alika sahaja di tuod cerutu kaga. Firaun payetiya maturu tandram, jenengale adimagala kimatiga ena dano. Anseri kena bangatil adimagala kimatiga, tambrakan maride, ega dipadi gelade uru riidiya dano. Jenengal udah sambat gawarna dekum, awer udah abhimanam gawarna dekum, awer udah adhigaram gawarna dekum, ini tadok kat tanil ni cebici kunde, awer udah berayum. Nyan ni dekak dekak nengal ku waladu ku terinil le, adu kunda nengal yende kiri labuga. Perisudha Quran itu walara manohar maayi bishadi igeri kanan de. Suratul Mu'minun, summa arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa Sultan Mubin. Waktu mai terlibu gelor di budi Musa ye im haru ne ne im nama ayatu. Ila Firau na wa malaihi Firau ni lekum awan da sengkati lekum. Fastak baru awar ahanggari gelai. Wakanu kauman alin awar dikkari gelai jenadaya irno. Fakalu ini tawar jodicu anu minuli basare ini misilina. Wakaumu huma alena abidun. Ibu kano ibu re ano pajanggal gelak anda tu. Wakaumu huma lena abidun. I Musa ini deh, Haru ini deh, semua hamurban, nyanggal udah adi magalan. Banu Israel ini nyanggal kadi kum adi bapak ni cie inna beran. Nyanggal oru wakbaran nyal, adin dapuram mendan kadi villa tabiran. Ini tatkara tilulah, alai gula anseri kena mana ano, ninggal beran inna deh. Soratu Zukhrufil, ambati nala mati ayat Allahu Subhanahu Wa Taala. Idu walara manu harama i bishadi igeri chu. Fastakhaffa qawmahu Fa'ata'u Fir'aun tanda jenengale Adhama raki Ninnya raki Fa'ata'u hu Apul awar Adhehte awar Fir'aun ne anisirik nabarai Innahum kanu qawman fasiqin Ingan adhikkari gale anisirik Chayi janada adharma gale irno Pada Quran perayaan itu wakanda anda nariya mu. Fasta khafa, ista khafa, ina dene, dera Arabi pada mana? Ii pada tu ni Malayana til, nama k muna artha beraya. Muna mu ibarat prosakta mana? Orne nisaran marakga, durbala ma, durbalan marakga. Idaan ista khafa anda nalo artha. Renda mati artha, abamani derakga. Istakhafa ini orang ini nama cerita arthama dah ni. Jenengalnya abamani derakiga, ninnya rakiga, muna mati artham vidhi gadakiga ini dah ni. Istakhafa ini orang ni al vidhi akiga ini dah ni. 
ഈ മൂന്നർത്ഥവും മൂന്നർത്ഥത്തിലും ഏകാധിപതികൾ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ ഫിറാവൻ ചെയ്തത് അതാണ് തന്റെ ജനതയെ അയാൾ നിസ്സാരന്മാരാക്കി ദുർബലമാക്കി ഒരർത്ഥം തന്റെ ജനതയെ അപമാനിതരാക്കി അവരുടെ അഭിമാനത്തെ ചോർത്തിക്കളഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം തന്റെ ജനങ്ങളെ തന്റെ ജനതയെ വിഡ്ഢികളാക്കി മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഇതാണ് ചരിത്രത്തിലുടനീളം വിഡ്ഢികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇസ്തഹഫ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ചെരിപ്പ് ഷൂ എന്നൊക്കെയാണ് അറബിയിൽ അതിനർത്ഥം വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരെ അവന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കികളാക്കി എന്നാണ് ചെരുപ്പ് ഷൂ വന്നിട്ട് നക്കുന്ന തരത്തിൽ അധമരും നിന്നരുമാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് എന്തിന് അപ്പോൾ അധികാരം നിലനിർത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് താഴെ കമഴ്ന്നു കിടക്കുന്നവന്റെ കഴുത്തിൽ ഷൂ വെച്ച് നിൽക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതായിരുന്നു ഫിറൌൻ പയറ്റിയ തന്ത്രം സാമ്പത്തികമായി അവരെ തളർത്തുക ശാരീരികമായി അവരെ ദുർബലരാക്കുക അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തിക്കളയുക അവരെ ജയിലിലടക്കുക ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന നിരപരാധികളായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പല ചരിത്രങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ജയിലിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഏകാധിപതികൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചു എന്നതാണ് കുറ്റം അവരുടെ കൈ പിൻവശത്തേക്ക് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കൈ കെട്ടിയാൽ പിന്നെന്താണ് സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് വിശക്കും അപ്പോൾ അവരെ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുത്തുന്നു എന്നിട്ട് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു പക്ഷെ കൈ അഴിക്കില്ല പിൻവശത്തേക്ക് കൈ കെട്ടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നക്കി തിന്നാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഒറ്റ കാരണം നിന്നാക്കുക അപമാനിതനാക്കുക ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തുക ഇതാണ് സകല ഏകാധിപതികളുടെയും പരിപാടി എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല എന്ന് നിരന്തരം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കും തോന്നും അതെ നമ്മൾ തമ്പ്ര എന്ന് വിളിക്കേണ്ട അടിമകളാണ് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് തമ്പ്രാൻ അടിക്കുമ്പോൾ ആ അടി ഒരു സുഖമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അടിമകളായി അവർ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതായിരിക്കും അവരുടെ രീതി ഇതാണ് ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പയറ്റിയിട്ടുള്ള തന്ത്രം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല അവരെ മുക്കിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മൂസാനബിയുടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും മൂസാനബി അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതാ പെട്ടല്ലോ പിന്നാലെ ഇതാ ഫിർ അവന്റെ സൈന്യം മൂസാനബി പറഞ്ഞു പേടിക്കല്ല ഖല്ല ഇന്ന മഴി റബ് ഇന്ന മഴി റബ്ബി സയ്യഹുദീൻ എന്റെ കൂടെ റബ്ബുണ്ട് നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും എനിക്ക് എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരും കടലിൽ വടി കൊണ്ടടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വടിയടിച്ചു കടൽ പിളർന്നു അതാ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പിന്നാലെ ഫിർ അവൻ വരുന്നു അവിടെ അതാ സുമ്മ അറക്കനൽ ആഹരീൻ അവരെയൊക്കെ അള്ളാഹു മുക്കിക്കൊല്ലുന്നു ഇന്ന ഫീദാലിക്കല്ല ആയ തീർച്ചയായും അതിൽ പാഠമുണ്ട് പക്ഷേ വമാക്കാൻ അക്സറുഹുമിനീൻ അവരിലധിക പേരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഫിറാവിന്റെ അന്ത്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു സകല ധിക്കാരികളുടെയും അന്ത്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ